。让我们带小黑和小包上山去一圈，把屋里边东西给整整。自从下过大雪之后，还没他带他俩出去逛逛呢。想着今天骑着三轮车上去呢，但是你看，还没有入山口嘞，这个自自三轮车就走不动了，只能把车搁到这儿，然后我们走着进去。小包包在这扒啥呢？一会儿你看脸上插的，脸都插进去了。这包包走一步一插，走一步一插。我们俩现在到这个莫尔蒂了，但是你看这一块，往那边。不知道什么脚印，好像是大型动物的脚印。你看长一样的，这肯定不是人脚。看，你看我，我踩下去是这个样子，看到没？这个它拉拉，这个这个脚型是这细长的。你看前面是个爪，看这个脚印啊，要不是熊瞎子，要不是老虎，这个不像是野猪的这个脚印。因为现在山上没有东西嘛，前几天我们这还爆出来，就是说有东北虎下山了。八成是来偷鹅的，还有鸡。幸亏我们家就是把这个鸡鹅给整走了，要不然呀，说不定得吃完。快走吧，快走。从山里回来了，准备开始做饭。再拿一些冻豆角，这就够吃了哈。我在这儿不多不少待了三年了。要开始做饭了，我先把土豆给切切。没洗呢吧？我先洗一下子。啊，炖，是不是？没热，没热，等会儿火小。行，你就拿它试试得了，一会儿热了再往里扔。油差不多了，嗯，葱花放进去。嗯、先放土豆。把我这个背给它盖上去，大盖上啊？啊，不是你花卷放边上了呀？不是啊，就是你盖上去。好，淋点汤汁儿，淋点汤汁儿。它一蒸都就入味了，你淋它有啥用呢？就反正入味儿。好，盖锅。这是泡完好的木耳，然后用这个热水给烫一下，因为小吉要蘸辣根吃。这辣根还有凉条的话，都要过一下热水的。开一下锅，看怕到做锅了，把它看一下。还行，没糊吧？没糊，没糊。油差。哎哎，不太行了。不太行了，那你就得周饼了吧？不太行了。哎呀，那我试一罐尝尝吧。猴子，哎呀妈呀，看这！你放那个，用这个大盘子，啊，啥？用这个，没有盘子，有大盘子，你能装些吗？那小盘子。我寻思叠一下子呢，看我这，好不好？再叠一下。够了。啊，正好。哎呀，糊锅了！给我来，你放调料。给我，给我，别滑了啦，别割了啦，你放调料。上吧。出锅，一点水都没有。你说你把你这个尺度怎么把握这么好呢？一丁点水都没有。做那个馍啥的，蒸花卷啥的，没失手过，你知道吧？这就是什么
，这就是河南人刻在 DNA 里的这个面食技术。先把这俩端上去，看着还还行啊。把这些火呢整到炕里边，正好。能着吗？够呛，先烧着再说吧。吃之前再来一点。小杰自己还给自己加了个菜，然后我这么老肯定得来一口，是不是？降温了。说这个黑龙江这边又开始下大暴雪了，这肯定得喝呀。少来一口，来，这么高。我再尝一下我的这个大盖被，死面饼就是好吃，真的很好吃。再配上这个牛豆角，绝了。再尝一下小吉这个木耳，这木耳呢没有用热水这个焯，就只是烫了一下子。嗯，真的好吃。